അസ്സാം വലൈക്കും ഹലോ എവ്രി വൺ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു സർവീറ്റ് ലൈക്ക് ഷാനി ഇങ്ങനെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഈദ് ഹോളിഡേയ്സിന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ലീവ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ റുവൈസിലുള്ള ഒരു കസിൻ കുറെ കാലമായി അവൾ വിളി തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഹോളിഡേ അവിടെ തന്നെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു തല ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു ഏകദേശം നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് എങ്കിലും യാത്ര ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇതാ ഞങ്ങൾക്കൊരു പള്ളി കിട്ടിയിരുന്ന് മിർഫ നല്ല ഒരു പുരാതന മോസ്കായിരുന്നു അവിടെ കയറി ഫ്രഷായി എല്ലാവരും നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു മാരിബ് ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും റുവൈസിലെത്തി റുവൈസിലെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പായസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പെരുന്നാൾ പായസത്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ജീരകശാല അരിയാണ് ജീരകശാല അരി തന്നെ വേണം കുറുവ അരി അല്ലെങ്കിൽ ജീരകശാല റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കുന്ന ആ റൈസ് അത് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ എട്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് പാല് വേണ്ടത് ഫ്രഷ് മിൽക്കും യൂസ് ചെയ്യാം ലോങ് ലൈഫും യൂസ് ചെയ്യാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല എട്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് പാല് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് എട്ട് ഗ്ലാസ് പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പിന്നെ ഒരു ഈ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ ക്യാരറ്റ് ഒരെണ്ണം മതി പിന്നെ വേണ്ടത് നട്ട്സ് കിസ്മിസ് പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്കായ കൂടുണ്ട ഒരു നാല് ഏലക്കായ പിന്നെ വേണ്ടത് ഗീ ആണ് ഇതൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ട ഒരു ഗീ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒരേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് കുക്കർ എടുത്ത് കുക്കറിലാണ് നമ്മളിന്ന് പായസം വെക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വെക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് അരി നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കറിലോട്ടിട്ടു പിന്നെ വേണ്ടത് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ എട്ട് ഗ്ലാസ് പാലൊഴിക്കാം എട്ട് ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ച് അതിന് ശേഷം ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിൻ്റെ കൂടെ നാല് ഏലക്കായ ഇനി വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു വിസിൽ അടിയുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ എന്നിട്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിടണം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഇതിൽ പഞ്ചസാര നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെയിറ്റൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല വെയിറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിംസ് ആയി വരുന്ന ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പായസം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും ഏകദേശം ടൈം ആ ടൈം കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ മൈലാഞ്ചി ഇടാന്ന് വിചാരിച്ച് കുറെ പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ കുട്ടിപ്പട്ടാളം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അത് ഇടാൻ അപ്പൊ ഒരു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വിസിൽ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ആ നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം റൈസ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പായസം കുടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കടിക്കണ ഒരു വേവാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന് അത് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാരറ്റ് നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൻ 
ഫ്രൈങ് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നട്ട്സും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കിസ്മിസ് ഇട്ടെടുത്ത് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറുങ്ങനെയുള്ള പായസമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പായസമാണ് പിള്ളേർ പൊതുവെ ക്യാരറ്റൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ റൈസിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അറിയില്ല അവർ കഴിച്ചു പോകും എല്ലാവരും ഈ പെരുന്നാൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ പായസം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വക ഈദ് മുബാറക്ക്